স্বাধীনতা দিবসে আমাদের শ্রেষ্ঠাকে নিয়ে একটা স্বাধীন দিন কাটিয়ায় ভালো থেকো ফুল মিষ্টি বকুল ভালো থেকো ভালো থেকো ধান ভাটিয়ালি গান ভালো থেকো এবার যা আমি তোর সব কিছুতেই স্বাধীনতাটা দিলাম এখন বুঝলাম ড্যাড তুমি আমার সাথে এমন কেন করেছো কিন্তু এসব আপনি শোন তুই সেই যে একবার আমাকে দেখতে এসেছিলি আমি সেদিনই বুঝেছিলাম তুই একটা খাঁটি হীরা যার জন্য তারপর থেকে সব সময় তোর খোঁজ খবর রাখতো তারপর একদিন যখন শুনলাম যে তোর বাবা বাড়িতে বিক্রি করতে যাচ্ছে এবং সেটা একদিনের মধ্যে তখন বুঝলাম যে তোরা তোর নিশ্চয়ই কোনো একটা বিপদে পড়েছিস আর সেই জন্য কিন্তু আব্বা তো বলেছিল যে এই বাড়িটা অন্য কারোর কাছে বিক্রি করেছে কি যেন নাম ওকে আমি পাঠিয়েছিলাম ভেবেছিস কি তোদের মাথায় শুধু বুদ্ধি আছে আমার মাথায় নেই আমি যদি তোর আব্বার কাছ থেকে বাড়িটা কিনতে চাইতাম তোর আব্বা কি আমাকে বাড়িটা বেস্ত কখনো বেস্ত বলতো এমনি নিয়ে নেন তোর আব্বাকে আর তোকে আমার চিন্তা বাকি আছে মনে করছিস কিন্তু কিন্তু खाली बोले ग्रामे लोक जबर दखल ना कर दावी मेरुदंड सोजा रखी राग सबने मेरुदंड देखा बड़ो আমার কথাটাই হচ্ছে শেষ কথা চল এই বাড়িটা তোকে দেয়া আমার উপর কিন্তু এত দাম দিয়ে কেনা উপহারের মধ্যে দামের ব্যাপারটা দেখতে গেলে কোনো পার্কের কাছ থেকে তুমি কি কিছু শেখো নি আসলে চাচা সোহেল বলতে চাচ্ছিল সোহেল কি বলেছে আর তুই কি বলতে চাচ্ছিস সেটা আমি খুব ভালো করে বুঝছি কিন্তু আমি তোদের কোনো কথা শুনবো না এখন থেকে এই বাড়ির মালিক তুই এই বাড়িটা তোর আমি সেই মতো কাগজপত্র করে তোদের কাছে পাঠিয়ে দেবো কিন্তু এটা নিয়ে আর কোনো কথা না এখন শুনব না ভবিষ্যতে তোরে নে আমার যদি একটা মেয়ে থাকতো আমি কি তাকে দিতাম না মা फिरतेमत कथबार्ता তোদের কথাবার্তা শুনে আমি আর বাইরে দাঁড়ায় থাকতে পারলাম না সৈলাস তুই যে গানটা গাচ্ছিলে সেই গানটা পুরোটা শোনাও যে 
ঘর বাড়ি নিয়ে কথা হইতেছে এই ঘর বাড়ি নিয়ে একটা গান গাই ঠিক আছে শোনাও আমার ঘর খানায়কে বিরাজ করে আমার ঘর খানায়কে বিরাজ করে আপন ঘরের খবর হয় না বান ছাকরি পর কেচে না আপন ঘরের খবর হয় না বান ছাকরি পর কেচে না জল কি হুতা শোন মাটি কে পাবন জল কি হুতা শোন মাটি কে পাবন কেউ বলে না একবার নির্ণয় করে আমার ঘর খানাইকে বিরাজ করে স্বাধীনতা দিবসে তোরা সবাই মিলে যে আমাদের গ্রামে এসছিস আমি খুব খুশি হয়েছিলাম এভাবেই আমাদের স্বাধীনতার চেতনা আমাদের গ্রামটাকে পরের প্রজন্মকে জানাতে হবে চেষ্টাকে আমার করে আসু দাদু যা মামনি এই যে দাদু চলে শোনো শোনো আমার দিকে তাকাও এই যে তোমাকে বড় হতে হবে তোমার মা অনেক বড় কিন্তু ওর শেখরটা কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশের মাটিতেই পুতা আছে মানে আগের মতোই কোন রেসপন্স পাচ্ছি না তবে উনি আমাদের সব কথাবার্তায় শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন কি করে বুঝলেন ওর চোখে বলে দিচ্ছিল যে আমাদের সব কথা রিসিভ করছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিল সাবার সুস্থ হওয়াটা খুব জরুরি ডক্টর হ্যাঁ শুনেছি আপনার নতুন সিনেমা তো ওনাকে নিয়ে শুরু করছিলেন দেখুন আমার সিনেমার জন্য দ্রুত সুস্থ হতে হবে এমন স্বার্থপর আমাদের হাসপাতালটা নিশ্চয় এ শহরে যে কয়টা ভালো হাসপাতাল রয়েছে তার মধ্যে আমাদেরটা অন্যতম এখানে যেভাবে রোগীর টেক কেয়ার করা হয় ঠিক তেমনি ভাবে রোগীর নিরাপত্তার বিষয়টা খুব ভালোভাবেই দেখা হয় আর আইসিউতে যে কেউ চাইলেই যেতে পারে না আপনি একদম ভাববেন না এ ছেলে এতক্ষণ কোথায় ছিলে এদিকে এসো মেঝেটা মুছে ফেলো স্যার আমি আসছি তবুও আমি একবার থানায় যাব সাবার ব্যাপারে ওদেরকে জানাবো ওরা যদি এক্সট্রা কোনো প্রোটেকশন দিতে চায় আপনি অযথায় দুশ্চিন্তা করছেন ডক্টর আমি কি সবাকে একটু দেখতে পারি থ্যাংক ইউ ঘুরতেছিল ওইটাই ভালো ছিল একদম উচিত শিক্ষা 
এখন বড় দাদু উতলা উতলা করতেছে কেন হ্যাঁ তোর কারণে বাড়িটা হারাইছি হ্যাঁ বাড়ি হারাই এইটা নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই আমার দুঃখ একটাই তুই যেমন মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে গেছিস তোর ভিতরে যে মনুষ্য সত্য ছিল সেটা হারাই গেছে এইটা আমার বড় দুঃখ দুঃখ বা চাই আমার সাত কথা এক কথা ওই বাড়ি উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তুমি এই বাড়িতে থাকতে পারবা না যাও বাইরে বাইরে যাও বাড়ি থেকে আম্মা এটা কি সাবি এটা সেই সাবি আম্মা ডাক্তার বলেছে তুমি আমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছ সাবা সেই জন্য তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এসছি আরিয়ানকে আমি বাসার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি বোর্ডিং স্কুলে ওর জন্য এই ঢাকা শহরটা নিরাপদ নয় নওসিং অলরেডি ওদের বাসায় আসা শুরু করেছে নওসিং আমার প্রাক্তন স্ত্রী আরিয়ানের মা আমি চাই না আরিয়ানের জীবনে আমাদের জীবনে নওসিনের কোনো ছায়া থাকুক আরিয়ান তখনই আবার ফিরে আসবে যখন তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে আরিয়ানের জীবনে তোমাকে খুব দরকার সবা আমার জীবনে আরিয়ানের জীবনে একজন মা দরকার সবা তোমার মতো মা যে আরিয়ানের বন্ধু হতে পারে আর আমার দরকার একজন বন্ধু যার কাছে আমি আমার দুঃখ কষ্ট সব কিছু ভাগাভাগি করতে পারবো সেটা যদি তুমি সুস্থ হওয়ার পর রাজি থাকো তাহলে সিনেমার কাজ বন্ধ থাকবে সব সেটা বন্ধই থাকবে যতদিন না তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে আসছো তোমার জন্য সব কিছু আটকে আছে সব তাড়াতাড়ি ফিরে এসো আমাদের জীবনে আমার জীবনে আমি প্রতি সপ্তাহে এসে তোমার সাথে দেখা করে যাব তোমাকে গল্প শোনাব আমি জানি এভাবে গল্প করতে করতেই তুমি একসময় স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসবে ফিরে এসো সব ফিরে এসো কাজ শেষ হয়েছে মানে এদিকে অনেক ঝামেলা স্যার তবে তবে হয়ে যাবে স্যার কারণ আজ রাতে নার্স যখন চেঞ্জ হবে ঠিক তখনই স্যার সার দেবে পানি দেবে নিরানি দেবে না কি পরিচর্যা করে গাছে ফল ধরাবে সেটা তো আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাইনি এফতে আমি ফল দেখতে চাই গাছে ফল ফল বুঝতে পেরেছ ফল ধরাও স্যার আদনান ধারণা করছে যে সাবার উপর হাসপাতালে কেউ হামলা করবে কেউ হয়তো বা তাকে এটা আগে থেকে জানিয়েছে স্যার আর ওরা স্যার পুলিশ প্রোটেকশনের কথা ভাবছে তবে তবে আমি 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 তার আগে আমাদের কথাগুলো 
কে জানিয়ে দিচ্ছে আদনানকে রাজনীতি তোকে করতে হবে তোর বাবা আর পালকি মিলে শ্রেষ্ঠাকে নিয়ে যে রাজনীতির চালটা চাল সেই শ্রেষ্ঠাই যদি না থাকে কিচ্ছু ভাবিস না দম বন্ধ হয়ে মরবে শব্দটাও করবে না আমি তোকে কথা দিচ্ছি আমি তোকে কথা দিচ্ছি এই পুরো বাড়িটা আমি তোকে দিয়ে দিব আর তুই তখন সোহেল আর পালকিকে কুকুর বেড়ালের মতো করে রাখবি আর তুই হবি এই বাড়ির প্রধান সমস্ত ক্ষমতা তখন থাকবে তোর হাতের উঠে কিন্তু এত ভয় পাচ্ছিস কেন আমি তো আছি কখনো বাঁচিয়ে রাখতে নেই না হলে সুযোগ পেলে সে আমার আমার ছুবে ঠিক আছে শরীফ জেলে করছে ওর শাস্তি হওয়া উচিত